rekla sva, da ste pred dvemi leti ustanovili sindikat nogometašev. Kako je stvar potekala v Srbiji? Tačno je, pred dve godine je osnovan sindikat profesionalnih futbalera nezavisnost. Potreba igrača u Srbiji da ostvare svoja prava su bila prioritetna, uzimajući obzir i činjenicu da u srpskom futbalu već godinama unazad vlada veliki kriminal, gde igrači jednostavno nisu imali drugog izlaza nego da se udruže i da osnuju organizaciju koja će u perspektivi štici njihova prava. Kakšen pa je bil odziv na Gometašev? Odziv je bio jako dobar, pre svega nama je čas da su jako poznati bivši futboleri podržali našu organizaciju, većina njih su i u odborima, našim izdušnim odborima i drugim u sastavu naše organizacije. Naravno, kada se u Srbiji dešava nešto novo, to uglavnom u početku dosta negativnih reakcija od strane javnosti, pre svega ljudi koji rade u futbolu, jer su nas shvatili kao neku opoziciju koja želi da radi protiv futbala, zapravo mi smo sindikat koji želi da radi u interesu futbala. Interes futbala je da sve strane budu zadovoljni, pre svega u ovom slučaju i klubovi igrači. S kakšnimi težavami ste se srečevali oziroma mogoče kakšne probleme ste v teh dveh letih že rešili? Što se tiče problema koji su se dešavali, oni su bili zaista neverovatni kada pričamo o vremenu u kome danas živimo, kada svi želimo da budemo do Evropske unije. Veliki problem je naravno činjenica da klubovi u Srbiji su jako siromašni, da je imidž srpskog futbala na jako niskom nivou. Jedino što se pozitivno dešavalo u poslednjih par godina jeste naša reprezentacija, ali uzimajući odvjeri činjenicu da imamo zaista izvanredne igrače koji iraju najboljim evropskim klubovima, ne možemo čak ni biti možda ni zadovoljni rezultatima koji su postojnuti u poslednjih nekoliko godina, ali pozitivno Po principu po kome je Srbija funkcionisala poslednjih 20 godina, po principu diktature koja je bila uspostavljena od strane diktatora Miloševića, na našu sreću koga više nema, veliki broj ljudi koji su bili njegovi kadrovi, nažalost, danas radio u futbalu i srpski futbal funkcioniše po sistemu srpske politike u poslednjih 20 godina. Sicer pa ste v zadnjem času dosegli velik uspeh, sklenili ste pogodbo s komitejem. Kaj je to pomeni za naprej? Mi smo pre nego što smo potpisali sporazum, odnosno memorandum o razumevanju s Olimpijskim komitetom, imali dosta razgovora sa predstavnicima Futbolskog saveza Srbije, koji na sastanku koji smo imali u aprilu, koji su prihvatili nas kao sastavni deo futbala, priznali su nas. Međutim, u praksi to ne funkcioniše na taj način. Mi smo učestvovali u dosta projekata koji su se radili, u dosta promjena, pre svega pravilnika koji su jako bitni za igrače. A najveću podršku smo dobili od Olimpijskog komiteta. Nama je velika čast da je Vlade Divac, koji je jedan od najpoznatijih srpskih sportista priznatih u svetu, podržao naš rad, čovjek koji želi da nam pomogne i koji je uz nas i u početku je bio uz nas i sada i mi očekujemo da ta naša saradnja bude bude dugoročno, pre svega u tom delu da je Srbija posle 15 godina dobila novi zakon o sportu u kome je predviđeno da sve arbitražne sporovi se rešavaju u okviru Olimpijskog komiteta, pre svega članica Olimpijskog komiteta, ne samo futbaleri, već i drugi sportovi i vladi divac je podržao tu ideju da se mi kao igrači uključimo u taj projekat. Mi smo naravno podržali ideju da arbitražna komisija, odnosno stalni arbitražni sud Olimpijskog komiteta odlučuje u sporovima u drugom stepenu između klubova i igrača, pre svega što smatramo da je to nezavisan sud koji će totalno biti nezavistan od svih segmenta i da će donositi pravedne odluke. Sad, uopšte nije bitno da li će biti u korist kluba ili korist igrača, bitno je da one budu poštene i pravedne. Mi se naravno zalažemo za pošten odnos. Kakšno pa je sodelovanje z nogometno zvezo? Nisam te baš najbolje razume. Kakšno je vaše sodelovanje, se pravi sindikata, z nogometnim savezom? Pa naš odnos sa Fulovskim savezom je dosta promenljiv, moram reći. Pre svega što smo naišli na jedan veliki animozitet Fulovskog saveza u situaciji kada smo ojačali kao organizacija, kada se oko nas okupio veliki broj igrača. 
oni zaista smatraju da smo mi nešto negativno da radimo protiv futbala kao što to bilo u svim zemljama, naročito u Srbiji gde je ta svest o promjenama jako teška, ne samo kada je u pitanju futbal, već kada je u pitanju čitamo naše društvo, svaka promjena se dosta teško prihvata sa dosta negativnih reakcija ali jednostavno to je jedini pravi put da se napravi red u srpskom futbalu i mislim da je generalno futbal u Srbiji zadužio državu da se više brine jer mislim da je ne samo futbal već i drugi sportovi u posljednjih 20 godina su bili najbolji ambasadori Srbije uzimajući obzir i činjenicu da smo prošli kroz veoma turbulentne periode raspada Jugoslavije, ratova mislim da je Srbija kao zemlja negativno prihvaćena od strane puno zemalja, ne samo evropskih, već i svjetskih i mislim da su zaista sportisti ti koji su Srbiju predstavili u najboljem svetlu, pa između ostalog i srpski futbaler. Leto ste tudi prvić na tem kongresu tukaj u FIF Pro. Kakšni so občutki? Verjetno je tudi lažje vide, da imajo ostale države podobne probleme, kot jih imate vi? Pa nama je drago da u poslednjih nekoliko godina da su se pojavile zemlje iz bivše Jugoslavije koje su osnovale sindikat futbalera. Pre svega ja moram reći da velike zasluge i za osnivanje našeg sindikata i crnogorskog, evo sada hrvatskog i bosanskog ima predsjednik nogometnog sindikata, kako se već kod vas naziva, sindikata nogometaša u Sloveniji, Dejan Stefanović, on je zaista... Izuzetan saradnik, čovjek koji nam je uvijek dostupan da se sa njim posavetujemo. Puno puta je bio u Beogradu i zaista pokazao veliku želju da nam pomogne i zaista jako veliko poštovanje uživa ne samo u našem sindikatu već kod samih igrača, ali igrači Srbi znaju ko je Dejan i jako smo mu zahvalni za sve što je uradio i nadamo se da ćemo u nekoj perspektivi sarađivati bolje, naročito sada u situaciji kada se dosta tih zemalja praktično još nam samo nedostaje Makedonija da bismo formili sindikat u bivšoj Jugoslavi, jako je pozitivno što su se druge zemlje u okruženju što su osnovale sindikat futbolera jer smatram da pored Slovenije koja je ipak iznad svih nas ove zemlje u okruženju imaju jako slične probleme, pre svega mislim na Crnogoru, Bosnu i Hrvatsku zajedno sa nama i gde je situacija jako teška i gde moramo pomagati jedni druge da bismo u budućnosti promijenili nešto na bolje. Goće čist eno za konec obrašanja, ki nima toliko povezave s to tematiko. Po vašem mnenju je mogoče ustanoviti spet neko jugoslovansko ligo, tako kot v starih častih jugoslovansko nogometno ligo? Pa generalno u poslednje dve godine dosta se priča o tome i mislim da su ljudi u Srbiji generalno nostalgični za Jugoslavijom. Pre svega su nostalgični za futbalom. Ako se setimo, pre 20 godina imali smo zaista izvanrednu ligu, pune stadione i dobru infrastrukturu. Mislim da u ovoj situaciji sportici se neće puno pitati da će to pre svega biti pitanje na državnom nivou. Ali mi se svakako zalažemo, ja bih voleo ponovo da u Beogradu gledam i Dinamo iz Zagreba, i Hajduk, i Olimpiju, i Maribor. Mislim zaista da smo imali izvanrednu ligu i nadam se u perspektivi da može doći do pravljenja jedne regionalne lige po uzoru recimo na košarku koja već godinama unazad funkcioniše jako dobro i taj kvalitet srpskog sporta može da bude bolji samo ako bude bio bolji kvalitet. Trenutno sve zemlje u okruženju imaju problem sa kvalitetom, problem sa posjetama na stadionima, ali kada bismo napravili regionalnu ligu mislim da bi to bilo mnogo interesantnije, da bi stadioni ponovo bili puni, da bi futbal doživeo neku lepšu budućnost u odnosu na ovu koju...